بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو یہ ایک ڈی سی فین کا سیلنگ فین کا سٹیٹر ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ وائنڈنگ ہے اور کچھ میں نے نکال لی ہے ویڈیو پوری دیکھئے اور اگر آپ سکپ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ویڈیو پوری دیکھیں بے شک بڑی ہو جائے آپ کی یہ دس پندرہ منٹ بیس منٹ آپ کو بہت فائدہ دیں گے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے کیونکہ اس طرح کی ویڈیو انٹرنیٹ کے اوپر کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی یہ فرس ٹائم میں ہی چڑھا رہا ہوں اس کی ورننگ کے اوپر مکمل ڈیٹیلڈ ویڈیو اور اس کے میں بہت ساری باتیں ہوں گی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی ٹیکنیکل پوائنٹس ڈسکس کروں گا تو اس لیے آپ اس کو پوری دیکھئے اور سکپ مت کیجئے تاکہ آپ کو مکمل نالج ہو اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے آل پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نوٹفکیشنز ملتی رہیں اور آپ ایسے بہترین ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو دیکھئے یہ میں نے اس میں سے چار کوئل ایک دو تین اور چار یہ چار کوئل میں نے اس میں سے نکال لیے یہ چار کوئل انہوں نے ایک جگہ پر لپیٹے تھے یہ اصل میں یہ جو موٹر ہوتی ہیں یہ تری فیز ٹویل وولٹ بارہ وولٹ تری فیز کی موٹر ہوتی ہیں اور سیلنگ فین میں استعمال ہوتی ہیں الیکٹرونک کمٹیشن ہوتی ہے کمٹیٹر اس میں نہیں ہوتا اس میں الیکٹرونک کمٹیشن ہوتی ہے اس طرح کا سرکٹ یہ دیکھیں یہ تین اس میں موس فٹ لگے ہوئے ہیں یہ تین موس فٹ اور یہاں پہ اس کا یہ تین پن کا کونیکشن یہ تری فیس سپلائی یہاں پہ اس سٹیٹر کو یہ دیتا ہے یہ تین موس فٹ جو ہیں یہ چھے موس فٹ ہیں اصل میں دو دو موس فٹ ہر ایک 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 باڈی کے اندر انکیپسولیٹ کیے گئے ہیں تو چھے موس فٹ یہ ایچ بریج بناتا ہے اور ایچ بریج سے تری فیس کی سپلائی یہاں سے آؤٹ ہوتی ہے اور یہاں دی جاتی ہے اور یہاں پہ دو پنوں کے اوپر ٹویل وولٹ یہ دیکھیں یہاں پہ بارہ وولٹ سپلائی یہاں پہ دی جاتی ہے وی سی سی اور وی ایس ایس وی سی سی پہ پلس دیا جاتا ہے وی ایس ایس پہ مائنس دیا جاتا ہے یہ باقی کی پنے سپیڈ وغیرہ کی ہیں اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے جس وقت ہم یہ سرکٹ مکمل بنا لیں گے اب اس میں ہم وائنڈنگ کی اوپر بات کریں گے تو کمنی نے جو وائنڈ کیا تھا وہ یہاں یہ سیدھے انہوں نے ایک فیس کو یہاں وائنڈ کر دیا تھا دوسرا فیس یہاں سے انہوں نے لے کے یہاں پہ اس طرح وائنڈ کر دیا ہے تیسرا فیس یہاں پہ وائنڈ کر دیا ہے تو یہ وائنڈنگ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہی بہرحال انہوں نے اس میں یہ سرکٹ لگایا تھا یہ سنسر والا سرکٹ اس میں لگایا تھا یہ والا تو سنسر سرکٹ کے اوپر نیکسٹ کبھی یہ جلا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بری طرح سے جلا ہوا ہے اس کی نکالنے کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے میرے چینل کے اوپر آپ کو مل جائے گی اس کا فرسٹ پارٹ تو یہ چونکہ وائنڈنگ کی ویڈیو ہے اس میں ہم وائنڈنگ ڈسکس کریں گے تو یہ پوری وائنڈنگ میں اس میں سے کھول رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیپ جو میں نے اس میں گرین لگائی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم تار اتارتے ہیں تو یہ اس میٹل کے ساتھ ٹکرائی نہیں اس لوہے کے ساتھ نہ ٹکرا جائے تو اس کے لیے ہم اس پر ٹیپ لگاتے ہیں تاکہ ٹیپ کے ساتھ جب نکلے تو اس کی انسولیشن جو ہے اس کے اوپر جو باری کی انسولیشن ہے نیمل وہ ڈیمیج نہ ہو اور بلکہ تار آپ کی صاف ستری طریقے سے آپ کی صاف ستری تار نکل آئے پھر ہم اس طرح کے رول کے اوپر اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور یہی تار دوبارہ ہم یوز کر لیں گے چکر ہمیں پتا ہے کہ اس کے اوپر تقریباً نوے سے لے کے بینوے چکر ہیں ہر کوئل میں آپ نوے چکر بھی دے سکتے ہیں نائنٹی ٹرنز اور نائنٹی ٹو ٹرنز بھی دے سکتے ہیں اس کا میں آپ کو پیمانے سے اس کا سائز بتا دیتا ہوں اگر آپ میلی میٹر میں دیکھتے ہیں تو میلی میٹر میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً ڈیڑھ میلی میٹر ہے پندرہ میلی میٹر سمجھ لیں ڈیڑھ سنٹی میٹر سوری پندرہ میلی میٹر پندرہ میلی میٹر کا سٹیٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ میلی میٹر کا سٹیٹر ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ تقریباً ایک سنٹی میٹر ہے ایک سنٹی میٹر دس میلی میٹر یہاں ہے دس میلی میٹر یہ ہے اور پندرہ میلی میٹر اس کی یہ موٹائی ہے تو اس کے لیے ہمیں نائنٹی ٹرنز نوے چکر بارہ اولڈ کے لیے درکار ہیں نوے چکر ہم دیں گے ہر کوئل میں اور اس میں ہم یہ کریں گے کہ اس طرح وائنڈ نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے کیا تھا کمنی نے جس طرح سے جان چڑھائی تھی کہ ایک جگہ پہ سارے کے سارے کوئل وائنڈ کر دیئے تھے اب پتہ نہیں واللہ عالم کی یہ کام کرتا تھا نہیں کرتا تھا ہمیں تو اس طرح بند حالت میں ملا تھا اور جس بندے نے ہمیں دیا تو اس نے کہا کہ یہ بالکل نئے فین ہیں بالکل برینڈ نیو فین اور یہ چلے نہیں بلکہ اس کے سرکٹس میں فالٹ آیا اور اس وجہ سے یہ ناکام ہو گئے تھے چائنہ نے بنائے تھے لیکن ناکام ہو گئے تھے چائنہ میں انہوں نے خود بنوائے تھے بہرحال جو بھی ہے ہم اس کو دوبارہ وائنڈ کریں گے اور میرا وائنڈنگ کا طریقہ کار یہ ہے جو میرا تجربہ مجھے بتاتا ہے تری فیز کا وہ یہ ہے کہ پہلا فیز اگر میں یہاں سے شروع کروں پہلا فیز سبوز میں یہاں سے شروع کروں تو دو میں چھوڑوں گا اس کے بعد یہاں وائنڈ کروں گا اس کے بعد پھر دو چھوڑوں گا پھر یہاں وائنڈ کروں گا اس کے بعد پھر دو چھوڑوں گا اور یہاں وائنڈ کروں گا اس طریقے سے میری وائنڈنگ چار پولوں کے اندر کیونک
तो तीन जरब चार बारह हो जाता है तो बारह में ये मुकम्मल वाइंडिंग हो जाती है तो चार चार कॉयल हर फेज़ के ऊपर आएंगे लेकिन वो चार कॉयल इस तरह नहीं जिस तरह इन्होंने जान छुड़ाई है कि एक जगह इस तरह कॉयल बना दिए बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे स्टेटर के ऊपर पूरे स्टेटर पर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अभी ये तो मैं जबानी बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में जब मैं इसकी वाइंडिंग करूँगा तो फिर आपको मुकम्मल पता लग जाएगा बहरहाल मैं इसमें से ये उतारता हूँ ये पुरानी तार में उतार के इस बावन के ऊपर लपेट दूँगा दोबारा इसको री करेंगे और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये हमारी मशीन जो है बिल्कुल खाली हो चुकी है आप देख सकते हैं सब वाइंडिंग मैंने इसमें से उतार ली है वाइंडिंग वायर हमने यहाँ पे इस पोल पे जमा कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि इसको वाइंड करेंगे और वाइंडिंग अटैम्प्ट करने का तरीका कार ये होगा कि हम ये थ्री फेज़ वाइंडिंग है थ्री फेज़ वाइंडिंग बहुत आसान होती है कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका फार्मूला बता दूँ तो फिर कोई भी बंदा इसको रिवाइंड कर सकता है हमने करना यह है कि वो कंपनी की तरह एक ही जगह एक फ़ेज़ नहीं वाइंड करना पहले एक फ़ेज़ वाइंड किया जाएगा फिर दूसरा फ़ेज़ वाइंड किया जाएगा फिर तीसरा फ़ेज़ वाइंड किया जाएगा हर फेज़ के चार चार पोल होंगे देखें किस तरह से हम जहाँ से शुरू करेंगे शुरू करने का तरीका क्या है कि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं कहीं से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं सब पोल एक जैसे हैं जब एक दफ़ा शुरू किया तो उसी सीक्वेंस में चलना है फिर उसको उल्टा पुल्टा नहीं करना बल्कि एक सीक्वेंस में चलना होगा तो हम इसको क्लॉक वाइज इस तरह से चलाएंगे यूँ यूँ इस तरह से चलाएंगे मशीन को अच्छा ये इधर एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हॉल है ये हॉल के करीब से हम शुरू करते हैं क्योंकि हॉल पे एड्स की टर्मिनेशन होगी तो शुरू के सिरे जो हैं वो हमारे स्टार पॉइंट बन जाएंगे तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ देखिए जी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये हमारा एक पोल यहाँ पे बन जाएगा फेज़ वन का उसके बाद फिर दो हमने छोड़ने हैं एक और दो दो हमने छोड़ने हैं और तीसरा हमारा चौथा जो है हमारा यानी एक दो तीन और चार ये ये हमारा इसी फेज़ का दूसरा हो जाएगा ये देखें एक दो फिर दो और छोड़ने हैं एक और दो फिर तीसरा यहाँ पे आ जाएगा फिर हमने दो और छोड़ने हैं एक और दो और चौथा जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा ठीक है जी और इस पहले वाले और इस चौथे के दरमियान आप देख सकते हैं हमारा पहला था अगर मैं इसको लिखूँ वन इसको मैं लिखूँ टू इसको मैं लिखूँ थ्री इसको मैं लिखूँ फोर तो देखें वन और फोर वन और फोर के दरमियान हमारे दो पोल का फासला आ गया तो इस तरीके से हमने एक पोल वाइंड करना है एक फेज़ वाइंड करना है फिर दूसरा फेज इधर से शुरू होगा और इसका फिर दो छोड़ के एक दो छोड़ के फिर यहाँ पे वाइंड होगा फिर उसके बाद दो छोड़ के यहाँ पर वाइंड होगा फिर दो छोड़ के यहाँ पर ये वाइंड आ जाएगा ये और ये हो जाएंगे इस तरह तीसरा फेज जो कि यहाँ से शुरू होगा तो इस तरह करते करते वो इस जगह पे आ जाएगा तो ये है वाइंडिंग का बिल्कुल सिंपल सा तरीका बहुत ही आसान है कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है तो ये वायर है देखें शुरू कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा वाइंड करते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा ये देखें आपने इस तरफ से वाइंड वायर डालनी है इस तरफ से ये आपके बाएँ हाथ से वायर जानी चाहिए क्योंकि इसका सिरा यहाँ निकलेगा तो इस तरह से होते होते ये दूसरी वायर इस तरफ को आएगी इसकी इसकी एंड इधर आएगा इधर स्टार्ट होगा तो ये इसका सही तरीका है तो यहाँ से हम इसको डालेंगे और नवे चक्कर सीधे सीधे हम इसमें वाइंड कर देंगे इस तरह से एक चक्कर हो गया हमारा ये अच्छा ये हमारा दूसरा चक्कर हो गया ठीक है जी इस तरह से ये हमारा तीसरा चक्कर हो गया इस तरह करते करते हम ये पूरा नब्बे चक्कर पूरे कर देंगे चक्कर एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ेंगे भी तो कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन आप कोशिश करें कि एक प्रो, प्रोग्रेसिव किस्म की वाइंडिंग करें ज़्यादा इसके सरे चर तार एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ाएं बहुत ज़्यादा चढ़ाएंगे तो मोटा हो जाएगा और मोटा हो जाना कोयल का बेहतर नहीं होता क्योंकि यहाँ बीरिंग है तो वो ऊपर कवर के साथ टकराएगा इस तरह के काम नहीं करने बल्कि आराम से करना है जब यह मुकम्मल हो जाएगा तो फिर जो इस तरफ हम जाएंगे तो वो मैं आपको दिखाऊँगा कि हम इस तरफ को ये नंबर दो के ऊपर हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं तार को इस तरह सीधा ले जाएंगे जैसे ये है तार को इस तरह सीधा ले जाएंगे यहाँ से फिर हम दूसरा कॉल शुरू कर देंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में दोस्तों ये हमने इसमें नवे चक्कर मुकम्मल कर दिए हैं अभी हम 90 टर्न्स अभी हम क्या करेंगे ये स्लीव का टुकड़ा हमने इसमें डाला हुआ था ताकि हम इस वायर को इस तरफ को लेके आएँ तो ये स्लीव के अंदर वायर रहे और इस मेटल के ऊपर अगर टकराए भी तो स्लीव के अंदर रहेगी तो शॉर्ट सर्किट पैदा नहीं होगा बल्कि इन पेपर्स के ऊपर सीधा सीधा ये स्लीव के साथ ही आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह की इस तरह करके तो ये आपने कर देना है स्लीव के अंदर ही वायर ले आनी है इस तरह से ये इसका सरा और एंड आया और इधर आया ये देखें जहां हमने दो छोड़ दिए एक दो छोड़ दिए और ये दो नंबर हमारे नज़र आ रहा है फिर नंबर तीन इधर है तो हम इस तरह से प्रोसीजरल जाते जाएंगे ये कॉल मुकम्मल हो जाएगा तो इधर वायर ले जाएंगे यहां पे वाइंड करेंगे यहां पे वाइंड करना शुरू करेंगे जब
पहला कॉयल लगाया नब्बे चक्कर दूसरा कॉयल नब्बे चक्कर अभी इससे इसी स्लीव की मदद से एक और स्लीव हमने पीसेस में डाला हुआ है ये स्लीव आपने तीन इसके अंदर डालने हैं वायर में पहले से ताकि आपकी वायर वाइंडिंग जो है वो स्लीवलेस ना हो बल्कि स्लीव के साथ हो और आपकी तार कहीं पे भी मेटल के साथ शॉर्ट ना हो तो इस तरीके से हमने इसको करना है ये अभी हम यहाँ पे ले जाएंगे ये देखिए इस जगह पे ले जाएंगे इस तरह से जो हमने फेज नंबर थ्री लिखा हुआ है ये देखिए पोल नंबर थ्री सॉरी फेज नंबर वन पोल थ्री एक दो और तीन फिर यहाँ पर हो गया चार ठीक हो गया तो चार चार पोल में ये वाइंडिंग मुकम्मल होगी अब मैं आपको थ्री करने के बाद चौथे पे लेके जाऊंगा और वो मैं आपको इसी वीडियो में अब दिखाता हूं दोस्तों तीन कॉयल मुकम्मल हो गए एक दो तीन अब हम चौथे कॉयल नंबर चार की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ये हमारा नंबर चार है एक दो बीच में छोड़ के नंबर चार ये देखें बीच में थोड़ा पसीना आ जाता है क्योंकि वाइंडिंग का काम थोड़ा हार्ड होता है आपको पता है टफ़ काम है तो ये पसीना आपने साफ़ करना है यहाँ कोई मॉइस्चर इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए बीच में तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं देखें ये इधर से आपने नहीं शुरू करना ये हमेशा आपने इस तरफ से शुरू करना है एक ही तरीके से जाना है और एक ही तरीके से वाइंडिंग करनी है तो इस तरह से आपने इसको डाल लेना है इसमें और इस तरह से नीचे की तरफ से मैं इसको डाल के इसको वायर को फिर यहाँ लेके आना और फिर इस तरह से गुजारना है तो एक चक्कर मुकम्मल हो गया और इस तरह करके हमारे ये दो चक्कर हो गए ठीक है अब क्या होगा कि ये देखें यह हमारा बिल्कुल एक सेमेट्री में चार पोल हमारे मुकम्मल हो गए एक चार पोल दूसरा पोल तीसरा पोल और चौथा पोल यहाँ से एक लीड इधर से निकल आएगी लीड निकल आएगी उसके बाद फिर सेकंड पोल सेकंड फेज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पहला हमने स्टार्ट किया था तो सेकंड फेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि सेकेंड फेज़ हमने कहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है सेकेंड फेज़ के लिए मैं आपको दिखाऊँगा सेम प्रोसीजर पर सेकेंड फेज़ चलाते जाएंगे तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ आगे दोस्तों देखिए हमारी वाइंडिंग मुकम्मल हो गई चार पोल हमारे मुकम्मल हो गए पहले फेस के ये हमारा सिरा निकला इसको हम यहाँ थोड़ा सा इसको रख लेते हैं इस जगह पे ताकि वाइंडिंग जो है वो हमारी खुले नहीं बस यहाँ पे हमने इसको रख देना है और पहले वाले वायर को भी इधर रख लें ताकि वाइंडिंग खुले नहीं और इसके बाद करने वाला काम ये है देखें ये मुकम्मल हो गई फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चारों पोल फेज़ वन के मुकम्मल हो गए और अब हमने करना यह है कि दूसरा फेज लपेटना है तो हमने क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है दूस, दूसरे फेज का पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ हमारा एंड निकल जाएगा यहाँ हमारा स्टार्टिंग होगा यहाँ हमारा एंडिंग होगा तो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से आपने स्लीव लेना है स्लीव के आपने तीन टुकड़े काट देने हैं क्योंकि तीन टुकड़े हमें दरकार हैं इसके लिए और तीन टुकड़े हम काटेंगे तकरीबन इस लंबाई के इस लंबाई के टुकड़े हमें दरकार हैं ये तकरीबन तीन चार इंच टुकड़ा है चार इंच के करीब और ये तीन टुकड़े हमने काट देने हैं ये टुकड़े हमने वायर के स्टार्टिंग में जहाँ से हमने स्टार्ट एंड लेना है वहाँ से हमने इस टुकड़े को इन टुकड़ों को स्लिप कर देना है थोड़ा तो तार को काट दिया यहाँ से हमने इन टुकड़ों को स्लिप करना है ताकि जब हम वाइंड करें तो उस वक्त ये हमें बीच में जो ये इंटरकनेक्शन है इसके लिए हमें ये स्लीव मिल सके तो इस तरह से तीन स्लीव हमने स्लिप कर दिए अब हम क्या करेंगे देखें यहाँ से ये चूंकि स्टार्ट ये था तो यहाँ से हमने दूसरा फेज़ इसका स्टार्ट करना है इस सेम उसी तरीके पे हमने वायर डालनी है इसके अंदर और यहाँ से इसको टर्न देने शुरू कर देने हैं इस तरीके पर पहला टर्न हो गया और इसको हम यहाँ पर इसी के साथ ही यहाँ पर इसको धकेल देंगे ताकि हमारा ये रस्ते में ना आए इस तरह से हमने इसको पहला टर्न उसके बाद हमने इसी तरीके पे दूसरा टर्न देना है ये देखिए 90 टर्न हमने इस तरीके पे देने हैं इसको फिर यहाँ से ये वायर आएगी इस तरफ को इस टू के ऊपर वाइंड होगी फिर यहाँ से जाएगी थ्री पे वाइंड होगी फिर जाते जाते फोर पे वाइंड होगी फिर यहाँ पे इसका सरा निकलेगा तो ये इस तरीके से हम ये पूरी एक दूसरी फेज़ में मुकम्मल कर लेंगे फिर तीसरा फेज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे तीसरा फेज़ भी मुकम्मल कर लेंगे और हमारे पास तीन एंड यहाँ पे बचेंगे और तीन एंड तीन स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे बचेंगे यहाँ पे निकलेंगे तीन स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे निकलेंगे तीन एंड पॉइंट तो जब ये निकल जाएंगे तो उस वक्त फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इनको इंटरकोनेक्ट करना है वो इंटरकोनेक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा